വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ ഷഹ്രയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങുകയാണ് ഒരു കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് കേരളം മുഴുവനും ഉള്ളുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു കുട്ടിക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കരുതേ എന്ന് സമാനമായ സംഭവമാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത് എന്നാൽ അധ്യാപകരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടൽ രക്ഷിച്ചത് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവനാണ് കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അഞ്ചാം തരം ഇ ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന കൃതിക എന്ന കുട്ടിക്കാണ് അധ്യാപകരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ചികിത്സ കിട്ടിയതും അതേ തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതും കോഴിക്കോട് കുറ്റിക്കാട്ടൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിയായ കൃതിക രാവിലെ സ്കൂളിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ താൻ വീണെന്നും എഴുന്നേറ്റ ബാഗ് കുഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാല് കല്ലിൽ തട്ടിയതുപോലെ തോന്നിയതായും കാലിൽ വേദനയുണ്ടെന്നും അധ്യാപകനോട് പറയുകയായിരുന്നു ക്ലാസ് അധ്യാപകനായ ഗോപകുമാർ ഉടൻ തന്നെ കുട്ടിയെ പ്രധാനാധ്യാപികയുടെ അടുത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനാധ്യാപിക ആഷിയും സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റായ രാജീവും ചേർന്ന് കുട്ടിയെ പരിശോധിച്ചു അപ്പോൾ കാലിൽ വളരെ ചെറിയൊരടയാളം കാണുകയായിരുന്നു ഇവർ ഉടനെ തന്നെ കുട്ടിയെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു രക്തപരിശോധനയിൽ അറിഞ്ഞതാകട്ടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യവും പാമ്പിൻ വിഷബാധയേറ്റതായി വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു രക്തപരിശോധന ഫലം ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരികയാണ് അധ്യാപകരുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ കാരണം പാമ്പ് കുടിയേറ്റ വിദ്യാർത്ഥി അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു വയനാട് സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് അധ്യാപകരുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനം കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് അധ്യാപകരുടെ പ്രശംസനീയമായ ഈ മാതൃകാപരമായ ഇടപെടൽ വന്നിരിക്കുന്നത് പാമ്പ് കടിച്ചതാണെന്ന് പോലും അറിയാതെയായിരുന്നു അധ്യാപകർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പരാതികളുമായി എത്താറുണ്ട് കുട്ടി പറഞ്ഞത് വീണപ്പോൾ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിയെന്നായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞടയാളം അവന്റെ കാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടിക്ക് നല്ല പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു അവന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടായിരുന്നു അധ്യാപകർ അവന്റെ പേടി മാറ്റാനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യ പരിശോധനയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അധ്യാപകൻ ഗോപകുമാർ രക്ഷിതാക്കൾക്കൊപ്പം ആശുപത്രിയിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് മറ്റ് അസ്വസ്ഥതകളും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ രക്തപരിശോധനയിലായിരുന്നു വിഷബാധയേറ്റതായി അറിഞ്ഞത് കുട്ടിക്ക് തലവേദനയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ കുട്ടി പാമ്പിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു കുഞ്ഞു മുറിവാണ് കാലിലുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കടി വലുതായിട്ട് ഏറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും വിഷബാധ ഏറ്റതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അധ്യാപകൻ കൃത്യസമയത്തെ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ പിതാവ് വിദേശത്താണ് തക്ക ഇടപെടൽ നടത്തിയ അധ്യാപകരോട് മാതാപിതാക്കൾ നന്ദിയും അറിയിച്ചു ഷഹല സംഭവത്തിൽ അധ്യാപകരുടെ മനോഭാവത്തിൽ ഞെട്ടിയ മലയാളികൾക്ക് അഭിമാനമാകുന്നതാണ് ഈ അധ്യാപകരുടെ മാതൃകാപരമായ പ്രവൃത്തി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത